La cittadella di Teotihuacan, con le sue quattro piattaforme, due grandi palazzi e una piramide tempio splendidamente decorata, rappresenta uno dei complessi architettonici più significativi del sito. Originariamente progettata nel secondo secolo, la piramide del serpente piumato o Quetzalcoatl costituiva il fulcro visuale di questo imponente complesso. Sebbene i serpenti piumati giocassero un ruolo cruciale nel credo mesoamericano tardo, l'importanza specifica di queste divinità per i residenti di Teotihuacan rimane oggetto di studio. Il ritrovamento di una vasta camera mortuaria sotto la piramide indica che il suo uso primario potrebbe essere stato quello di una tomba, nonostante i contenuti originali siano stati saccheggiati già in epoca precolombiana. Il sito mostrava anche evidenze di sacrifici di guerrieri, i cui resti erano sepolti lungo il perimetro della struttura. Nel III secolo una radicale ristrutturazione urbana ha trasformato la cittadella e la stessa piramide del serpente piumato. La piramide originale fu distrutta dal fuoco e il tempio sopra di essa demolito. Le rovine furono utilizzate per creare una nuova piattaforma che occupava l'area precedentemente coperta dalla vecchia piramide. Diversamente dalla ricchezza decorativa precedente, le nuove strutture furono rivestite di semplice intonaco e dipinte senza riprendere le elaborate decorazioni della piramide originaria. La facciata del tempio, un tempo nascosta dalla piattaforma ad Osada, è stata riportata alla luce grazie agli scavi archeologici. I danni causati dalla distruzione antica sono ancora evidenti, specialmente nei gradini della struttura. Le decorazioni attuali includono immagini ricorrenti di serpenti piumati sui pannelli talud tablero delle terrazze e teste di questi serpenti incastonate nelle balaustre delle scale. I dettagli decorativi, come le conchiglie scolpite nella pietra e i particolari in gesso dipinto arricchiscono ulteriormente il design. Le imponenti teste con grandi occhi situate nella sezione intermedia del complesso sono spesso associate a Tlaloc, il dio azteco della pioggia. Tuttavia sembra che queste figure siano in realtà elementi decorativi legati ai serpenti stessi piuttosto che rappresentazioni dirette di Tlaloc. La cittadella di Teotihuacan quindi non solo testimonia la complessità architettonica e religiosa dell'antica città, ma continua anche a offrire nuove scoperte e interpretazioni attraverso gli studi archeologici in corso, contribuendo significativamente alla nostra comprensione della storia mesoamericana. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.